हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे दैट इज सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड एंड डे आउट यानी कि एक दिन आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली एक दिन आपने 10 चैप्टर पढ़ लिए बस हो गया सफल हो गया इतना अंतर रखिए कंटिन्यूटी बना के रखनी है चाहे आपका मूड अच्छा है बुरा है सेहत अच्छी है बुरी है अब देखो ये कहना बहुत बड़ी बात होती है कि सेहत अच्छी है बुरी है फिर भी आप पढ़ते रहो लेकिन कर पाना मुश्किल होता है हमसे भी नहीं हो पाता तो हम आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप भी ऐसा करो लेकिन ये अगर लेता है ना कि भाई चाहे स्थिति परिस्थिति जैसी भी है अच्छी है बुरी है स्थिति सेहत को छोड़ के सेहत के अलावा तो भी उसके बावजूद भी वो निरंतर मेहनत करता रहे तो वही व्यक्ति सफल होता है मैंने एक व्यक्ति जब मैं किसी कॉर्पोरेट एट टेक कंपनी में काम करती थी तब मैंने देखा है उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था और चार दिन बाद उसका आरबीआई का इंटरव्यू था उसके पैर की हड्डी फ्रैक्चर चार दिन बाद नहीं पंद्रह दिन बाद उसका इंटरव्यू था चार दिन बाद उसका मॉक इंटरव्यू था उसके पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी उसको टांग के आए हुए थे बट स्टिल उसने चार दिन बाद अपना मॉक मॉक इंटरव्यू भी दिया और पंद्रह बीस दिन बाद जो भी उसका रियल इंटरव्यू था वो भी दिया तो इस लेवल का अगर डिटर्मिनेशन आपके अंदर है तो ज़रूर ज़रूर आप सफल होंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एस एस सी सी इट्स ऑल बट सर्टेन दैट 2024 विल बी दी वॉमेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ऑल बट सर्टेन मतलब कि बिल्कुल ये बात सर्टेन हो चुकी है सुनिश्चित हो चुकी है और कुछ होना हो पर ये बात तो बिल्कुल सुनिश्चित है कि 2024 जो है वो ऑन रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड मतलब जब से हम ये डेटा मेंटेन करने लगे हैं तब से लेके अब तक का सबसे गर्म साल होने वाला है अब अभी तक क्यों नहीं है क्योंकि अभी डिसम्बर का मंथ है उसको कम्प्लीट होने में लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द ई यूज कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस सी थ्री एस शो दैट द लास्ट लास्ट नवम्बर वॉज द सिक्सटीन मंथ इन अ सेवनटीन मंथ पीरियड वेन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज वॉज मोर दैन वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस अब द प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड अब जो भी हम टेम्परेचर वगैरह में चीज़ें देखते हैं मापते हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया से रेवोल्यूशन से पहले का जो टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में मापते हैं है ना तभी हम बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको भी हम मेजर यही करते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के आसपास लेकर आने का है उसको टेम्परेचर को ठीक है तो बोल रहे हैं कि जो लेटेस्ट यूरोपियन यूनियन में एक कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस है उसका जो डेटा है वो दर्शाता है कि नवंबर जो है वो सोलवा महीना था लगातार सत्रह महीने का जो पीरियड है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज का उसमें सोलवा महीना था जिसके दौरान में टेम्परेचर जो है प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले के मुकाबले में वन डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा The Paris Pact commits its 196 signatories to keep global heating to below 1.5 degrees to limit the impact of climate disaster. अब जो Paris Pact है उसका एक कमिटमेंट है कि उसके जो भी 196 नाइन्टी सिक्स सिग्नेटरीज है सिग्नेटरीज कौन हो गए जो उसके जिन्होंने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं अग्री किया है जिन देशों ने तो जो वन नाइन्टी सिक्स देश हैं जिन्होंने उसके ऊपर अग्री किया है उन सबका ये दायित्व है कि वो ग्लोबल हीटिंग को वन पॉइंट फाइव डिग्री से नीचे रखें जिसकी वजह से जो क्लाइमेट डिजास्टर है उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े या प्रभाव कम पड़े ठीक है लेकिन अब ये उससे ऊपर ही रहा आपने देख लिया पिछले 16 महीने लगातार ये 1.5 डिग्री से ऊपर रहा द वर्ल्ड केम क्लोज टू ब्रीचिंग दैट थ्रेश होल्ड लास्ट ईयर और रहे पिछले साल दुनिया बस उस 1.5 डिग्री से जो नीचे का तापमान है उसको थ्रेश को उस मार्किंग पॉइंट को क्रॉस करने से बस थोड़ा थोड़ा ही बची है उसके एकदम पास आ गई थी विथ द टेम्परेचर राइज इन द फर्स्ट इलेवन मंथ्स ऑफ 2024 ट्वेंटी फोर एक्सीडिंग वन पॉइंट सिक्स डिग्रीज अब पहले ग्यारह महीनों में दो हजार चौबीस के पहले ग्यारह महीनों में जो टेम्परेचर राइज था वो वन पॉइंट सिक्स डिग्री से ऊपर था सी थ्री एस वॉन्स दैट देयर विल बी अ डिफॉल्ट ऑन पैरिस बेंच मार्क दिस ईयर बोल रहे हैं कि इत, इसका सी थ्री एस का चेतावनी है कि इस साल जो है हम डिफॉल्ट हो जाएंगे यानी कि किसी चीज़ में जब आप वेफल हो जाते हैं तो आपको एक डिफॉल्टर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है ना तो पेरिस का जो हमने बेंचमार्क सेट किया है 1.5 डिग्री उसके हम डिफॉल्टर बन जाएंगे इस साल 
दैट डज नॉट येट मीन अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लैंडमार्क क्लाइमेट ट्रीटी इसका अभी भी ये मतलब नहीं है कि हम उल्लंघन करें क्लाइमेट ट्रीटी का इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज मेजर्ड ओवर एट लीस्ट अ डेकेट क्योंकि इसका जो ये क्लाइमेट ट्रीटी है ऐसा नहीं कि एक साल आपने 1.6 से ज़्यादा चले गए वन से ज़्यादा चले गए तो बस अभी ये क्लाइमेट ट्रीटी जो है वो रद्द हो जाएगी क्योंकि ये 10 साल के निरंतर टाइमलाइन को देखेगी कि 10 साल के अंदर अंदर इसका कैसा इम्पैक्ट रहा है ठीक है तो उसके बाद अगर उस दौरान में ये नहीं लिमिट में आया तो फिर वो रद्द हो जाएगी But reversing temperature trends will require sustained action on several fronts. लेकिन अगर हम ये जो टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है इसको अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं तो हमें सस्टेन्ड एक्शन लेने पड़ेंगे सस्टेन मतलब कि इस तरीके से जो लंबे समय के लिए हो और जिनका कोई साइड इफेक्ट या फिर इतना ज़्यादा दुष्परिणाम ना हो तो सेवरल फ्रेंड्स पे यानी कि सिर्फ एक तरफ से नहीं कि आपने गरीबों को तो बोल दिया कि अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करो आप सोलर पैनल लगाओ लेकिन बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पोल्यूशन पैदा किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं उनकी जो लालच है जो भूख है कि हमें और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए तो वो उसकी वजह से वो निरंतर कार्बन अमिशन करे जा रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता आपको सबको एक समान लेके चलना है क्योंकि जो हमारे अगर हम इंडिया की ही बात करें तो जो हमारी लोअर मिडिल क्लास मिडिल क्लास और जो लोअर इकोनॉमी वाली लोअर इनकम वाली जो ऑर्गेनाइज घर है तो उनका जितना टोटल पोल्यूशन है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के पोल्यूशन के आधे का भी नहीं है उसका आधा भी नहीं इतना कम हमारे से पोल्यूशन है ठीक है लेकिन वो जो संसाधन है जो धन संपत्ति है वो एक परसेंट के पास है और वही एक परसेंट सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं ठीक है तो उनके ऊपर जैसा कि सुझाव दिए जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन में भी कहा गया है और पहले अमेरिका ने भी कहा था तो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का टैक्स लगाना चाहिए उनके ऊपर या कार्बन अमिशन का टैक्स लगाना चाहिए तो जो एकदम वैलिड पॉइंट है मेट्रोलॉजिस्ट हैड एंटिसिपेटेड ग्लोबल टेम्परेचर्स टू कम डाउन अ टैड दिस ईयर आफ्टर द प्लानट हीटेड टू अ रिकॉर्ड लेवल इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मेट्रोलॉजिस्ट का अनुमान है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इस साल थोड़े कम होंगे टैड मतलब थोड़ा सा क्योंकि पिछले साल ये रिकॉर्ड लेवल को रिकॉर्ड लेवल तक हीट हो चुका है हमारा प्लानट 2023 में रिकॉर्ड लेवल तक हीट हो चुका है तो शायद कोई साइकिल होगी कि इतना टेम्परेचर होने के बाद में फिर वो कूल cool डाउन होएगा है ना और आपको पता है नेचर जो है वो अपने आप को अपने आप को बैलेंस करने की सारी प्रक्रियाएं जानता है बट हो ये रहा है कि हम उसको ओवर बर्डन कर रहे हैं ठीक है तो ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हैं अदरवाइज अगर ये नॉर्मल तरीके से चलता तो नेचर अपने आप को अर्थ अपने आप को कूल cool डाउन कर लेती है आराम से तो इतना ग्लोबल वार्मिंग का झंझट नहीं होता देयर फॉरकास्ट वर हेंस्ड ऑन द कूलिंग इफेक्ट ऑफ लानिना अब उनका ये फॉरकास्ट किस वजह से है किसके ऊपर निर्भर करता है जो ला नीना ला नीना और एल नीनो जो है ये दो घटनाएं होती हैं ये दोनों ही घटनाएं पैसिफिक ओशन जो कि हमारे पूरी धरती का सबसे बड़ा ओशन है उसके ऊपर होने वाले जो चेंजेस हैं उसकी वजह से होती है कि उसमें देखो पैसे अगर हम देखें एक तरीके से अपने ग्लोब को तो जो अर्थ है उसको हम ये मान सकते हैं कि ये पैसिफिक ओशन की वजह से दो हिस्सों में डिवाइड होकर हो गई है ठीक है इस तरफ में जो यूरोपियन यूनियन वगैरह वगैरह वाले देश हैं और इस तरफ में साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ये सब वाले देश हैं तो इस ओशन के अंदर जो पानी का दबाव होता है पानी कितना गर्म हो रहा है कितना सर्द हो रहा है उसकी वजह से एलनिनो और लानिना इफेक्ट होते हैं जो कि इन दोनों ही जगहों को प्रभावित करते हैं अभी पहले हम एलनिनो की बात कर रहे थे जिससे कि हिंदुस्तान वाली साइड या जो एशिया वाला साइड है उस साइड पे सूखा देखने को मिल रहा था कि बारिश नहीं और ये सब चिकने मिल रहे थे लेकिन इसी का विपरीत उसी समय के दौरान में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और साउथ और नॉर्थ अमेरिका के साइड में बहुत ज्यादा ठंड देखने मिल रही थी अब ला नीना जो आएगा उससे क्या होगा हिंदुस्तान वाली साइड पे भारी बारिश वगैरह आने की संभावना है जिससे कि फसलें तक बर्बाद हो सकती है ठीक है बहुत ही अनप्रडिक्टेबल रेनफॉल होने के आसार लेकिन दूसरी तरफ एमेजोन के जंगलों में आग लगी हुई है साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका वाली साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी देखी जाएगी ठीक है जिसकी वजह से एकदम ड्राई स्पेल्स चल रहे हैं तो वहाँ पे पत्ते वगैरह सब सूख गए तो वो आग फैलती जा रही है ठीक है तो इस तरीके की घटना होने के आसार है तो ला नीना जो है वो धरती का अपने आप को कूल डाउन करने का तरीका है 
which was initially expected to set in around July and then in October. जिसका शुरुआती अनुमान लगाया गया था कि जुलाई जुलाई के आसपास ये set in करेगा यानी कि आ जाएगा. लेकिन फिर अनुमान लगाया कि October के आसपास ही आएगा. और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अब December या उसके आगे January तक ही आ जाएगा. La Nina can only be confirmed if the oceanic Nino index consistently drops to at least 0.5 degrees. La Nina का confirmation तभी मिल सकता है जब हमारे ocean के अंदर जो Nino index है वो निरंतर गिरता जाए और कहां तक पहुंच जाए minus 0.5 degrees तक पहुंच जाए. ठीक है? This threshold has not been met so far this year. तो इस साल तो ये आंकड़ा threshold जो है एक मानक जो होता है, ये आंकड़ा जो है हम इस साल तो पार कर नहीं पाए. Leaving scientists perplexed, the U.S. National Organic and Atmospheric Administration has admitted to being spooked. बोल रहे हैं, जिसकी वजह से जो scientists हैं वो बड़े हैरान हैं, perplex मतलब कि हैरान हैं. और जो U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration है, उसने ये स्वीकार किया है कि क्या है वो हम डरा देने वाला है ये पूरा जो घटनाक्रम है बहुत ही हैरान कराने वाला है ये बहुत ही डराने वाला है। Only twice in the past 75 years has La Nina set in later than October. बोल रहे हैं पिछले 75 सालों में केवल दो बार ऐसे घटना हुई है, दो बार ऐसे नारियोस बने हैं जब La Nina जो है वो October के बाद आया है। Expert reckon that the La Nina will be weak. बोल रहे हैं experts ये मानते हैं कि La Nina जो है वो बहुत कमजोर होगा. Even if it arrives mid winter, अगर वो सर्दियों के बीच में भी आता है तो भी वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली, इतना ज़्यादा effective नहीं होगा, बहुत कमजोर होगा. The Australian Bureau of Meteorology estimates that it could even be delayed. टिल फ़ेब्रुअरी 2025 और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी का अनुमान है कि इस ये जो है दिसंबर जनवरी तक नहीं फ़ेब्रुअरी 2025 तक भी जा सकता है इतना डिले हो सकता है इसमें from affecting crop cycles and energy use to having a bearing on local pollution to increasing the vagaries of extreme weather events बोल रहे हैं चाहे जो लोकल क्रॉप साइकल हो उसको प्रभावित करना होता क्या है फसल बीजते हैं बारिश की वेट करते हैं बारिश आएगी तो फसलें उगेंगी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी है ना फिर उसके बाद में फसल की कटाई होती है फिर उस टाइम पे प्रे करते हैं कि अब बारिश ना हो ताकि हमारी फसलें कटी हुई खराब ना हो जाए राइट या फिर जो पक चुकी है फसलें वो खराब ना हो तो साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी अगर टाइम से बारिश नहीं होएगी तो मतलब फसलों की ग्रोथ अच्छी नहीं होएगी है ना तो इसलिए ये क्रॉप साइकिल को एक प्रभावित करेगा ऊपर से हमारे जो एनर्जी यूज है क्योंकि आपको पता है कई सारे जो है डैम्स बने हुए हैं उनके अंदर से पानी निकलता है तो फिर उस फ्लो की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिसको हम कंज्यूम करते हैं हमारे घरों में लेकिन अगर मान लो हमारे बांधों में इतना पानी ही नहीं होगा डैम्स में इतना पानी ही नहीं होगा ऊपर बारिश ही नहीं होगी तो वो किसको स्टोर करेंगे किसको वहां से निकालेंगे पानी को राइट या फिर अगर इतना ज्यादा पानी हो जाएगा कि डैम्स वहां पे काम करना बंद ही कर दे उनको बस पानी निकालने का ही निकासी का ही ध्यान रखना पड़े तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी इससे प्रभावित होंगी और साथ ही साथ क्या होता है लोकल लेवल पे जो पोल्यूशन है वो भी बढ़ता जाता है क्योंकि बारिश होती है तो वातावरण में जो पोल्यूशन के कारण को नीचे धरती पे बैठा देती है ठीक है लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जाएगा जिससे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने की अनिश्चितता वगैरह इस मतलब अनिश्चितता बढ़ती जाती है द बिहेवियर ऑफ दिस ओशनिक फिनोमिन पोजस अ न्यू क्लाइमेट चैलेंज अब ये जो समुद्र के दल में होने वाला एक फिनोमिन है एक घटनाक्रम है इसका जो बिहेवियर है ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा इससे एक नई क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंज जो है खड़ा हो गया है पॉलिसी मेकर्स विल हैव टू प्रिपेयर फॉर इकोनॉमिक रेमिफिकेशन पॉलिसी मेकर्स को इसके जो इकॉन हमारी इकोनॉमी के ऊपर परिणाम होने वाले हैं प्रभाव पड़ेंगे उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा एंड साइंटिस्ट एंड मेट बॉडीज विल हैव टू वर्क टूगेदर टू रिफाइन फॉरकास्टिंग मॉडल्स और जो साइंटिस्ट हैं और मेट बॉडीज कौन हो गए जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हो गए हमारे मेट्रोलॉजिकल ब्यूरोज हो गए अलग अलग मौसम विभाग इन सबको काम साथ में मिलकर करना पड़ेगा ताकि वो फॉरकास्टिंग मॉडल्स को रिफाइन कर सके और ज़्यादा प्रडिक्टेबल बना सके और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके 
क्लोज ऑन द हील्स ऑफ सी थ्री एस अनाउंसमेंट ऑन नवंबर अब क्लोज ऑन द हील्स का मतलब होता है तुरंत बाद किसी चीज के इमीडिएट बाद में तो किस चीज के इमीडिएट बाद में जब सी थ्री एस ने सी थ्री एस क्या था जो कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज का कुछ प्रोडिक्शन वाला था ना प्योरोस टू स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेस ठीक है इसके अनाउंसमेंट के तुरंत बात कब की थी और नवंबर टेम्परेचर नवंबर के टेम्परेचर्स के बारे में जो इसने अनाउंसमेंट करी उसके तुरंत बाद द स्विस री इंस्टीट्यूट द अकेडमिक विंग ऑफ एपोनिमस इंश्योरेंस मेजर बोल रहे हैं ये क्या है एक स्विट्जरलैंड की री इंस्टीट्यूट जो कि क्या है एक अकेडमिक विंग है पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ अकेडमिक विंग है विभाग है किस चीज का एपोनिमस एपोनिमस मतलब होता है किसी के नाम के ऊपर नाम रखना तो इसका नाम किसी के नाम के ऊपर रखा गया है इंश्योरेंस मेजर ठीक है इसने क्या कहा रिलीज अ रिपोर्ट ऑन द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स उन्होंने रिपोर्ट रिलीज करी कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं बहुत ही व्यापक मौसमी घटनाएं होती हैं अनप्रडिक्टेबल उनका इकोनॉमिक कॉस्ट कितना होता है उसके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी इट एस्टिमेटेड दैट क्लाइमेट विगैर इज कॉस्ट द वर्ल्ड थर्ट थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी बिलियन डॉलर दिस ईयर तो इसका अनुमान था कि इस साल की जो क्लाइमेट की इतनी एक्सट्रीम घटनाएं हुई उसकी वजह से तीन सौ बीस बिलियन डॉलर का नुकसान दुनिया को झेलना पड़ा ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर दैन दी एवरेज ओवर पास डिकेट जो कि पिछले दस सालों का जो एवरेज है उससे भी पच्चीस परसेंट ज्यादा है पूरे दस सालों के एवरेज का पच्चीस परसेंट से ज्यादा है ठीक है इतना ज्यादा नुकसान हमें झेलना पड़ा मिट्रोलॉजिकल एक्सट्रीम्स डू नॉट नेसेसरीली हैव टू डेवलप इनटू डिजास्टर रिस्क अब जो मिट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के जो एक्सट्रीम्स होते हैं वो उनका जरूरी नहीं है कि वो एक डिजास्टर रिस्क में तब्दील हो ही जाए जरूरी नहीं है कि वहां से जो अनुमान आया है या जो ऐसी कोई घटनाएं हुई है वो एकदम डिजास्टरस बन ही जाए क्योंकि जैसे अगर इस टाइम बोला जा रहा है कि लानिनो जो है लानिना जो है वो थोड़ा इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा कम एक्सट्रीम होगा तो कम एक्सट्रीम होगा तो हो सकता है उससे हमारी फसलों को नुकसान ना हो इतना ज्यादा ठीक है लेकिन हो भी सकता है अभी तो इस वक्त तो अनिश्चित है सब कुछ ही साइंटिस्ट परेशान है मिटिगेशन ऑफ जी एच जी एमिशंस एंड एडेप्टेशन टू वेदर वेगरेस होल्ड द की टू अ क्लाइमेट रेजिलियंट वर्ल्ड बोल रहे हैं मिटिगेशन मिटिगेशन का मतलब क्या होता है किसी चीज का कम करना है ना तो जो जी एच जी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में जो कमी आई है या फिर अगर हमें अडाप्ट करना होगा क्लाइमेट एक्सट्रीमिज्म या फिर क्लाइम की अनिश्चितताओं के लिए तो ये क्या है होल्ड द की ये मुख्य चाबी है किस चीज की टू क्लाइमेट रेजिलियंट वर्क यानी कि एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जो कि क्लाइमेट की अनिश्चितताओं के लिए रेजिलियंट हो रेजिलियंट हो यानी कि वो इस अनुरूप ढल जाए कि जैसा भी घटनाक्रम हो उसके अनुरूप वो ढल सके इफ द रिकॉर्ड ऑफ पोस्ट पैरिस सी ओ पीज इज एनी इंडिकेशन अगर जो पैरिस एग्रीमेंट के बाद में जितनी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई है ठीक है वो उनका जो रिकॉर्ड है अगर वो कुछ भी दिशा दिखाता है कुछ भी इंडिकेट करता है तो नेशनल गवर्नमेंट्स एंड ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज हैव देयर टास्क कट आउट तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि नेशनल गवर्नमेंट दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं उनकी जो सरकारें हैं और जो पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है ठीक है उनके सामने एक ऐसा चैलेंज है जो ऊपर आना बहुत जरूरी है ठीक है तो ये था पैसेज आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिकली ला नीनो की ला नीना की प्रडिक्शन की गई है कि वो इस साल आने वाला था तो वो आने वाला था टाइम है लेकिन आते आते अब दिसंबर तक हो चुका है लेकिन अभी तक आया नहीं अब कैसे हम आम इंसान कैसे पता लगा सकते हैं बारिशें नहीं हो रही बरसातें नहीं हो रही ठीक है ला नीनो के ला नीना का इफेक्ट ये है कि उसमें बहुत ज्यादा बारिश होगी और एल नीनो का इफेक्ट है कि उसमें बहुत ज्यादा सूखा रहेगा राइट right? तो बारिश नहीं हो रही है जिसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें जो है प्रभावित हो रही है हमारी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है लोगों की हेल्थ प्रभावित हो रही है हमारी क्रॉप साइकिल प्रभावित हो रही है तो ओवरऑल इंसानों को वो हर तरीके से प्रभावित कर ही रहा है ठीक है वट इज द टोन ऑफ द पैसेज पैसेज की टोन कुछ पॉजिटिव दिखा रही है इस पूरे पैसेज में कहीं कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिखाई गई हमारी हेल्पलेसनेस कि हम इतना तरक्की कर रहे हैं उसके बाद भी बावजूद भी हम यहाँ पे प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रोडिक्ट कर पाने में हम असफल हो रहे हैं साइंटिस्ट को बोला गया कि आप अपने टूल्स को और ज्यादा डिफाइन करो 
ठीक है सरकारों को बोला गया कि अपनी पॉलिसी मेकिंग इस अकॉर्डिंग बनाओ इन प्रोडिक्शन को ध्यान में रख के बनाओ तो ऑप्टोमिस्टिक यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं दिख रही है एनालिटिकल जी हाँ पूरी तरीके पे ये पैसेज है एनालिटिकल है जो भी चीज़ें हुई हैं उनको पूरे तरीके से टू द पॉइंट बताया गया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं ऐसे ऐसे आगे हो सकती हैं ठीक है सरकास्टिक मजाकिया तो नहीं है व्यंगात्मक तो नहीं है और ह्यूमरस भी नहीं है सो ऑप्शन बी एनालिटिकल इज करेक्ट Which inference can be drawn from the passage? Passage से हम क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं Meeting the Paris Agreement goals will require long term and multifaceted efforts. बिल्कुल correct है कि अगर हमें Paris Agreement का जो हमारा target है कि 1.5 पॉइंट फाइव डिग्री से सेल्सियस से कम रखा जाए टेम्परेचर नीचे लेकर जा जाए वो भी किससे प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से पहले का ठीक है तो वो टारगेट अचीव करने के लिए हमें ऐसा नहीं कि एक दिन आपने कार्य कर दिया बस हो गया नहीं लॉन्ग टर्म की प्लानिंग चाहिए और मल्टी फैसेटेड मतलब कि अलग अलग डायमेंशन से इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा हमें ठीक है अलग अलग डायरेक्शन से ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जो मल्टीपल डायरेक्शनल हो ये नहीं कि आप एक ही पब्लिक को या एक ही किसी को ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दें और उसी के ऊपर आप कर दें कि हाँ ये चीज़ ना हो तो हो जाएगा जैसे कि अभी हम कोल को फेज आउट करने की बात करें तो सिर्फ कोल एक कारण नहीं है कोल के अलावा प्लास्टिक जनरेशन प्लास्टिक एमिश प्लास्टिक को बर्न करना उसको रिसाइकिल करना इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हर चीज़ समस्या है ठीक है अब जाहिर सी बात है डेवलपमेंट को रोका नहीं जा सकता पॉपुलेशन बढ़ी तो डेवलपमेंट तो चलनी चाहिए राइट लेकिन डेवलपमेंट ऐसी भी नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बार बार की जाती है तो वही होना चाहिए सो ऑप्शन ए इज करेक्ट Larina has consistently failed to impact global temperatures in past. Incorrect है पहले भी हम मानते हैं हमें पता कैसे चला Larina के बारे में तभी पता चला ना जब हमने देखा कि धरती का temperature जो है इसके बाद में कम हो जाता है तो हमें समझ में आया कि ये ग्लोब दुनिया का धरती का खुद को ठंडा करने का एक तरीका है ठीक है cooling process है तो ये incorrect है The US National Oceanic and Atmospheric Administration नो लॉन्गर ट्रस्ट इस फॉरकास्टिंग मॉडल्स ऐसा नहीं है पर हाँ ये बात बहुत सही है कि जो भी अलग अलग देश के फॉरकास्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी प्रश्न बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है सबकी ज़्यादा वेरी कर रही है ठीक है ऐसा नहीं कोई भी दो डिपार्टमेंट्स जो है वो एक ही बात कह रहे हो क्लाइमेट चेंज इज़ एन इिवर्सिबल फिनमिन अभी तक तो इिवर्सिबल नहीं है लेकिन और अगर दो तीन साल हम यही कंटिन्यूटी रखते रहे फिर ये इिवर्सिबल बन जाएगा ठीक है तो इनकरेक्ट है ऑप्शन ए इज करेक्ट विच स्टेटमेंट इज इन करेक्ट बेस्ड ऑन द पैसेज पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इन करेक्ट है नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मार्क दिक्सटींथ मंथ विद अचर अबव वन पॉइंट फाइव ये तो करेक्ट है है ना सोलवा सत्रह महीनों का लगातार टाइम हो तो उसमें से सिक्सटींथ मंथ है ये ला नीना हैज नेवर सेट इन ऑक्टोबर इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री इन करेक्ट है पहले छहत्तर सालों के इतिहास में दो बार ऐसा हुआ है कि लान इना जो है अक्टूबर में सेट हुआ है ठीक है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट इज अनकरेक्ट हमें सिरनेम बताना है वेगरिस का वेगरिस का मतलब क्या होता है अनिश्चितता अनिश्चितता मतलब कुछ वेरिएशन तो सिरनेम क्या हो जाएगा फर्स्ट है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी तो मतलब होता है कि बिल्कुल स्थिर है कोई चीज अनिश्चितता स्टेबिलिटी है सर्टेटीज अगेन कुछ चीज बिल्कुल सुनिश्चित है तो ये भी एंटनिम हो जाएगा पैटर्न्स पैटर्न्स मतलब तरीका तो तरीका इससे कोई मेल नहीं खाता फ्लक्चुएशन वेरिएशन तो ऑप्शन डी इज दिनेम फॉर वेगैरिज पैसेज में से हमें बताना है कि लारीना के इम्पैक्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इन है इट हैज द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस क्रॉप साइकिल्स एंड एनर्जी यूसेज करेक्ट है लारीना आएगा तो इन सब चीजों को प्रभावित करेगा इट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन रिड्यूसिंग ग्लोबल टेम्परेचर ये भी करेक्ट है हमें पता है धरती का यही प्रक्रिया है खुद को कूल डाउन करने का इट डिलेड ऑनसेट इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हैजेक्सड साइंटिस्ट कि ये क्योंकि दो हजार चौबीस में इसका आगमन बहुत डिले हो गया है तो साइंटिस्ट उससे बड़े हैरान है ये भी करेक्ट है हालांकि हिस्ट्री में दो बार ऐसा हुआ है लेकिन इस बार तो साइंटिस्ट अनुमान भी क्योंकि अक्टूबर तक तो हो ही गया था सेट अब तो अक्टूबर भी चला गया अब दिसंबर आ गया अभी तक ये आया नहीं है और एक्सपेक्टेड है कि आएगा तो कब तक आएगा कहाँ तक आएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट तो यहाँ तक मान रहे हैं कि फेबररी तक भी डिले हो सकता है लेकिन जो अमेरिका है वहाँ के साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं दिसंबर जनवरी तक ये आ जाएगा 
इट कंसिस्टेंटली स्ट्रेंदन्स द इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन है ये थोड़ा कमज़ोर कर देता है उनके प्रभावों को क्योंकि कूल cool डाउन हो जाती है धरती तो धरती कूल cool डाउन हो जाएगी तो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स किस वजह से हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब धरती अगर थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो वो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव फिर मान लो आप ऐसा सोच लो कि आप वापस जीरो नहीं तो वन टू थ्री फोर किसी पॉइंट पर आ गए और फिर वहाँ से आप वापस स्टार्ट करेंगे ठीक है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है फर्स्ट है सरेंडर सरेंडर है किसी के आगे समर्थ हो जाना किसी के आगे आत्मसमर्पण कर देना ठीक है वो क्या सरेंडर तो इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है डिस्गस्ट घृणा करना स्पेलिंग करेक्ट है ट्रिफल ट्रिफल का मतलब होता है बहुत तुच्छ सी कोई चीज है छोटी सी कोई चीज तो स्पेलिंग करेक्ट है कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होता है कंसिस्टेंट का मतलब होता है निरंतरता कंसिस्टेंट स्पेलिंग होते हैं ये सो ऑप्शन डी इज करेक्ट स्पेल करेक्ट एक्सटैटिक एक्सटैटिक का हमें सरनम बताना है सर एक्सटैटिक का मतलब क्या होता है बेहद खुश बहुत खुश तो सिनेम क्या हो जाएगा फर्स्ट है इंटरेस्टेड किसी चीज में रुचि रखना इनकरेक्ट है हैप्पी खुश होना बिल्कुल करेक्ट है एंग्री गुस्सा होना इनकरेक्ट है शॉक्ड हैरान होना इनकरेक्ट सो ऑप्शन बी इज करेक्ट मिसेस प्रेम लथा आस्ट मालिनी टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप्स हैंड डाउन का मतलब होता है जब आप पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चीज विरासत में देते हैं ना विरासत वो होता है हैंड डाउन करना जैसे कि मेरी दादी के पास में एक नेकलेस था वो उनको उनकी दादी ने दिया था उनकी मम्मा ने दिया था वो हमारी पीढ़ियों में चलता था ठीक है तो इट हैज़ बीन हैंडेड डाउन इन आर जनरेशन ठीक है यानी कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारी विरासत रहा है लेकिन पेमेंट स्लिप तो कोई विरासत नहीं होगी ना वो आप अपने बच्चों को तो आगे नहीं पास हो करेंगे उसको हैंड ओवर करेंगे जैसे कि आपके कंपनी में कोई नया बंदा आता है आपकी पोजीशन पे तो आपको क्या बोला जाता है कि अपना चार्ज हैंड ओवर कर दो तो क्या करना है हैंड करना है ना कि हैंड डाउन हैंड ओवर ऑप्शन सी इज करेक्ट दी एक्सीडेंट ऑन दी हाईवे कॉज अ लॉन्ग ट्राफिक जैम एक्सीडेंट के स्पेलिंग क्या होते हैं ए सी आई डी ई एन टी एक्सीडेंट ठीक है ए सी सी इनकरेक्ट है इनकरेक्ट है ऑप्शन सी इज करेक्ट कल्चरल हेरिटेज इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी डैश एंड सर्व एज अ लिंक बिटवीन जनरेशन लाइफ ब्लड लाइफ ब्लड का मतलब होता है जो जीने के लिए एक बहुत अहम चीज है वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है राइट right? यानी कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो गया लाइफ ब्लड तो बोल रहे हैं कल्चरल हेरिटेज हमारे जो कल्चर्स की जो विरासत है हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी डैश के लिए और सर्व्स एज और एक ये लिंक बनाता है जनरेशन पीढ़ियों के बीच में एक लिंक बनाता है तो हमारे बर्थ राइट के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा बर्थ राइट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है लेथार्जी लेथार्जी का मतलब होता है लेजीनेस तो हमारी लेजीनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं है बिलीव हमारे आ, हमें किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं ये अलग अलग सिविलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कैसे पता चलेगा कि हम राम के वंशस हैं कैसे पता चला किसी को कि वो कोई राम के वंशज है जैसे बात की जाती है ना कि राम के वंशज कहाँ गए है ना फिर उनके कई ऐसे कोई एक फैमिली शायद है उनके वंशजों में आती है या तो फिर जो यादव बोलते हैं यदुवंशी उनके वंशज कहाँ गए राइट तो वो कहाँ से कैसे पता चलता है वो कल्चरल हेरिटेज की वजह से पता चलता है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट द प्रोजेक्ट टाइट Deadline and complex requirements made it a grueling task for the team. सरनम बताना है ग्रोलिंग का तो बोल रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट की डेडलाइन बहुत ही कम थी बहुत पास थी और इसमें बहुत जटिल रिक्वायरमेंट्स थी इसलिए टास्क जो है बहुत ही ग्रोलिंग बन गया टीम के लिए ग्रोलिंग मतलब बहुत थका देने वाला ठीक है यानी कि इंक्लूसिव इंक्लूसिंग मतलब सबको सम्मिलित करने वाला एसेसिबल सबके सब इसको पहुंच सबकी पहुंच है इस तक एम्पावरिंग बहुत ज़्यादा इसको आपको आत्मविश्वास या आपको शक्ति प्रदान करने वाला चैलेंजिंग कठिन बन गया सो ऑप्शन डी इज करेक्ट एनर्जी एनर्जी का मतलब होता है ताकत शक्ति बल सिलेम क्या हो जाएगा फर्स्ट है स्पीड स्पीड तो गति होता है पावर पावर भी ताकत होता है शक्ति सो ऑप्शन बी इज करेक्ट स्ट्रिफ स्ट्रिफ का मतलब होता है किसी चीज़ में विवाद झगड़ा 
और फ्रेल्टी फ्रेल्टी का मतलब होता है कमजोरी तो यहाँ पे ऑप्शन बी पावर इज करेक्ट द डिटेक्टिव जॉब वॉज टू डिसर्न द ट्रूथ फ्रॉम द वेब ऑफ लाइज डिसर्न का हमें सिर्न बताना है डिसर्न का मतलब होता है पहचानना जांचना ठीक है तो कंफ्यूज मतलब भ्रमित होना फैब्रिकेट मतलब कुछ चीज झूठी या गलत बनाना परसीव परसीव मतलब समझना ठीक है तो यहाँ पे डिसर्न करना मतलब ढूंढ के निकालना भी तो समझना ही होगा ना उसको समझना पड़ेगा सच क्या है इस झूठ के जाल में से सच क्या है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इग्नोर नजरअंदाज करना वी वॉच इज मूवीज एवरी फ्राइडे नाइट ग्रामेटिकल एरर बताना है वी जो है सब्जेक्ट वो प्लूरल है मूवीज एवरी फ्राइडे नाइट जो है स्टेटमेंट बताता है कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में ये स्टेटमेंट है तो इसमें जो वर्ब है वो वॉचेस की बजाय क्या होगा फर्स्ट फॉर्म में आएगा वॉच वी वॉच मूवीज एवरी फ्राइडे नाइट ऑप्शन ए में एरर है Accepting how wonderful you truly are and incorporating this dash into your attitude. बोल रहे ये मानना कि कित आप बहुत ही नायाब हैं और इस विचार को अपने जीवन में अपनी personality में अपने attitude में भांपना ढालना is perhaps one of the most difficult things to do in life. ये शायद ही जीवन का सबसे मुश्किल कार्य है करना ठीक है हर एक व्यक्ति को अपने अंदर कुछ ना कुछ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कुछ लोग उस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से बिल्कुल डल हो जाते हैं और कुछ लोग उसकी वजह से अपने आप को ज़्यादा लार्जर देन लाइफ शो करने की कोशिश करते हैं ठीक है जैसे कि कुछ लोग होते हैं बड़े डॉन बने फिरते हैं है ना कि और ये अपने तो ऐसे करते हैं बट उनकी लाइफ में अंदर से बहुत खोखलापन है तो जो चीज़ आपकी वास्तविकता है उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है मैं अच्छा हूँ और मैं सुधर सकता हूँ मैं बदल सकता हूँ या मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ ये विचार अपने जीवन में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इनकॉर्पोरेटिंग दिस डैश फर्स्ट है फोली फोली का मतलब होता है मूर्खता तो ये मूर्खता तो नहीं डाली ना आपको अपने एटीट्यूड में मूर्खता तो नहीं है ये चीज़ की आप वंडरफुल है ये चीज़ मूर्खता तो नहीं है क्रेजीनेस पागलपन ये भी नहीं है इनसाइट ये जो ज्ञान है ये जो समझ है ये जो दृष्टिकोण है तो ये इनसाइट आपको अपने विचारों में अपने रहन सहन में डालनी होगी ग्लिच ग्लिच मतलब कुछ तकनीकी खराबी सो ऑप्शन सी इनसाइट इज करेक्ट प्लीज लिसन टू ऑल अनाउंसमेंट्स केयरफुली या अटेंटिवली हंगरीली भूखे रहकर सुनो सारी अनाउंसमेंट्स को नहीं ईजिली आराम से सुनो नहीं जनरली आमतौर पर सुनो नहीं अटेंटिवली ध्यान देकर सुनो सो ऑप्शन डी इज करेक्ट अरुण डैश हिज बाइसिकल टू स्कूल एवरी डे रोज चलाता है अरुण सिंगुलर है तो क्या आएगा राइड्स हिज बाइसिकल ऑप्शन डी में ऑप्शन डी करेक्ट है राइड्स हिज बाइसिकल ही इज डैश टायर टू फिनिश हिज होमवर्क जब आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ इमोशन फील कर रहे हो तो उसमें आता है टू टू टायर्ड ठीक है टू का मतलब कि इतना थका हुआ है कि वो ये काम नहीं कर पाएगा लेकिन यहाँ पे ये वाला टू भी है तो ये वाला टू किसी और किसी दिशा की ओर की बात कर रहा है मोर मतलब ज्यादा मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा तो यहाँ पे ऑप्शन सी टू इज करेक्ट रीड बिटवीन द लाइंस का हमें मीनिंग बताना है हमने ये पहले भी डिस्कस किया है रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है किसी चीज का मीनिंग समझना उसका जो हिडन मीनिंग है हिडन जस्ट है वो समझना टू रीड समथिंग फास्ट तेजी से कुछ पढ़ना इनकरेक्ट टू स्किप इनिशियल एंड फाइनल लाइंस इन द पैराग्राफ की शुरुआती और लास्ट की अंतिम पंक्तियां जो है पैराग्राफ की वो स्किप कर देना इनकरेक्ट है टू अवॉइड डिटेल इन्फॉर्मेशन जो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो नजरअंदाज करना इनकरेक्ट है टू रीड विद एन एबिलिटी टू इन्फॉर द मीनिंग की इस क्षमता से पढ़ना कि आप उसका जो हिडन मीनिंग है वो समझ सके सो ऑप्शन डी इज करेक्ट अ पीस ऑफ केस केक मतलब बहुत आसान अ केक विच इज सोल्ड एज अ पीस एक ऐसा केक जो टुकड़ों में बेचा गया हो नहीं अ स्लाइस ऑफ केक फॉर ईटिंग इनकरेक्ट है अ केक दैट ब्रोक इन टू पीसेज नहीं ईजी टू डू और अचीव बहुत आसान सो ऑप्शन डी इज करेक्ट माई नेक्स्ट पेट मेरा दूसरा पेट अगला पेट आरी वॉज अ पिजन आरी नाम था उसका वो एक पिजन था अब वो था क्यों बोल रहे हैं क्योंकि वॉज पास्ट की घटना बोली गई 
ही बिकेम कन्विंस दैट ही वॉज नॉट अ बर्ड एट ऑल वो बिल्कुल इस बात पे कन्विंस हो गया उसने ये बात मान ली कि वो चिड़िया नहीं है एंड रिफ्यूज टू डैश और रिफ्यूज टू अब चिड़िया क्या करती है फ्लाई करती है तो उड़ने से मना करता होगा इफ़ ही वॉन्टेड टू गेट ऑन अ टेबल और चेयर अगर उसको किसी टेबल या चेयर के ऊपर चढ़ना होता था ही स्टूड बिलो इट तो वो उसके नीचे खड़ा हो जाता था कोइंग अनटिल सम वन पिक्ड हिम अप और जो चिड़ियों की आवाज़ होती है ना चहचहाने की या जब वो किसी तरीके की परेशानी में हो तो उस तरीके की जो आवाज़ होती है तो वो वैसी आवाज़ निकालता था जब तक कि कोई उसको उठा के उस टेबल या चेयर के ऊपर ना रखते He would even try to come dash walk with us. He would वो कोशिश करता था कि हमारे साथ walk करने चले This, however, we had to stop for. लेकिन इसके लिए हमें रुकना पड़ता था Dash, you carried him on your shoulder or else you let him walk behind. तो या तो आपको उसको अपने कंधे पे लेके चलना पड़ेगा या फिर वो आपके पीछे पीछे आपको उसको चलने देना होगा अगर If you let him walk, अगर वो आपके पीछे पीछे चल रहा है तो you had to slow down your own dash. तो आपको अपनी पेस अपनी गति स्लो करनी पड़ेगी ना तो आपको अपनी गति स्लो करनी पड़ेगी to suit his, ताकि आप उसके अनुरूप चल सकें For you should get too far ahead. नहीं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे आप बहुत आगे चले जाएंगे You would find him running after you. तो आपको फिर नजर आएगा कि वो आपके पीछे पीछे भाग रहा है और कोइंग फ्रेंटिकली वही कबूतरों की जो अलग सी दुख भरी आवाज़ आएगी उस तरीके से डरा हुआ फ्रेंटिकली मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ डरा हुआ वो आपको आवाज़ लगाता रहेगा उसकी चेस्ट जो है वो पाउटेड आउट विथ अब किस चीज़ से वो बाहर निकली हुई होगी चेस्ट डर से हो सकता है जोर जोर से सांस ले रहा होगा गुस्से से हो सकता है ठीक है ही बिकेम कन्विंस दैट ही वॉज नॉट अ बर्ड एट ऑल एंड रिफ्यूज टू फ्लाई फ्लाई उड़ने के लिए मना किया ना फाइल फाइल मतलब जो हमारी फाइल्स वगैरह होती हैं है, है ना वो और फ्ली फ्ली मतलब जो एक परजीवी होते हैं पैरासाइट्स होते हैं और रीड मतलब पढ़ने से मना करता हो उड़ने से मना करता था ही वुड इवन ट्राई टू कम डैश विद वॉक विद अस कम इन वॉक विद अस तो वॉक में नहीं जाते कम ऑन वॉक विद अस हमारे साथ वॉक पे चलने के लिए भी वो चलता था कोशिश करता था This, however, we had to stop for. इसके लिए हालांकि हमें रुकना पड़ता था Either you carried him on your shoulder or else you let him walk behind. तो either or होता है ये तो हमें पता ही है neither nor होता है never or ever नहीं आएगा either or. If you let him walk, you had to slow down your own dash. पीस आपको अपना टुकड़ा एक स्लो डाउन करना पड़ता था पेस गति तो गति आपको अपनी कम करनी पड़ेगी ना सो ऑप्शन बी इज करेक्ट टू सूट हिज फॉर शुड यू गेट टू फार अहेड यू वुड फाइंड हिम रनिंग आफ्टर यू कोइंग फ्रांटिकली हिज चेस्ट पाउटेड आउट विथ किस चीज से भरी होती थी उसकी चेस्ट इंटीमेशन इंटीमेशन मतलब किसी चीज का आपको सूचना दिया जाए इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव इंडिग्नेशन इंडिग्नेशन मतलब गुस्से गुस्से से तो वो आपने उसको पीछे